ընկերը դրորդներ ողջույն, այսօր ես որոշել եմ պատրաստել հալած յուղ տնային պայմաններում, ուզում եմ ասել, որ հալած յուղը չիշտ պատրաստելու դեպքում շատ օգտակար է օրգանիզմի համար, չի պարանակում տոքսիններ, որոնք պարանակում են շատ կարակներ և ձեթեր։ Ասեմ, որ մեր հալած յուղի համար մեզ անռաժեշտ է միայն կարակ, ես կոգտագործեմ վեց հավգրամ կարակ շատ բարցր որակի, դա շատ կարևորը, դե ինչ անսնենք կրակի մոտ և ես ծույս Նա մենք այն կմիացնենք, այն ուետև կվերցնենք կարակով լի մյուս տարան, այս է, և կդնենք այս տարայի վրա։ Այսպես, կրակը թողլինի մարմանդ, մեզ պետք է, որ մեր կարակը սկսվի շատ դանդաղ և շատ կայուն կերպով հալվել, որից հետո ծույս կտան հաջորդ գործողություն է։ Հասեն, որ կարակի հալվել ու ընթացքում, կարակին ոչ մի դեղքում պետք է չկպնել, ինքը պետք է հալվի, ինք նուրույն։ Հարգել ինկերներ անցել է մոլ տարապես արդեն 15 գրոպ է, մեր կարակը գրետ է հալվել է, բայց դերվո ճամբողջովին։ Հիմա մենք պետք է այս վրայի հրպուրը, որը անդհատ առաջանալու է, պետք է հանենք շատ զգուշոր եմ, որպիսի Ուզում եմ ասել, որ այս զանգվածը պետք է երը մոտավրապես 20-ից 30 ռոպ է, նաև ուզում եմ ընդգծել, որ եվ ներքևի շերտում, եվ վերևի շերտում, առաջանալու է սպիտակ պար, դա բնական է, դա այդպես էլ պետք է լինի, և Հարգել ենք էլ ներ արդեն անցավ երսուն ռոպը անգամ մի քիջ ավել և ժամանակն է մեր ուղը գրակից հանելու, տեսեք թե ինչ գեղեցիկ տեսք ունի այն գեղեցիկ ոսկ է գույն, հենց դա վկայում է այն բանի մասին, որ մեր ուղը Նաև ուզում եմ ավելացնել, որ պարտադիր չի կարակը հալացնել ժրի վրա։ Այս նույն գործողությունը կաղղ է կատարել նաև կրակի վրա։ Սակայն այդ դեպքում պետք է ուշադի լիներ, որ կարակը հանկարջ չվարվի։ Հարգել ինկեր Ես տեսնում եք այժմ մեր յուղը շատ պխտորը, դա նշանակում է, որ այն դերևս պատրաստ չէ, այս պրպուրը, որը գոյանում է, մենք պետք է անընցատ հավակենք և մեր յուղը պատրաստ կլինի այն ժամանակ, երբ այն լինի շատ պարս, Հարգել ենք երներ ինչպես տեսնում եք յուղը արդեն թապ հանցիկ է, կեղեցիկ ոսկ է գույն, այլվս պրպուր չի արտադրում և այս ամենը վկայում է այն բանի մասին, որ յուղը պատրաստ է, այժում ենք պետք է անջատենք և 
ունենք մի փոքր որպիսի յուղը եռալը դացարի այնուհետև ցույց կտամ հաջորդ գործողությունները կարգել են կերները այժմ ասում եք հաջորդ գործողությանը մեր պատրաստի յուղը մեն պետք է դրցնենք համապատասխան ապսեի մեջ ես պարզապես վերցրել եմ սովորական ապսը ծածկել եմ այն մարլայով եւ հիմա կլսնենք յուղը այս ապսեի մեջ հետո սա արչելուց հետո համապատասխան տարայի մեջ այն ինձ մոտ պլաստմասը է ուստի ամենասկզբից ես չեմ լսնի այն այս տարայի մեջ որտեղ սա կարող է հալվել այսպիսի յուղ է ստացվել առայ ժամային տակ է չունի յուղի տեսք բայց ունի յուղի հիանալի հոտ եւ դա ամենակարևորն է մենք թող ենք որ այն լավ սարչի ես ձեզ ցույց կտամ արդեն յուղը իրեն բնորոշ տեսքով մեր յուղը պատրաստ է տեսեք ինչ գեղեցիկ ոսկեգուն երանգ ունի ես դրեցի այն մի քիչ սառելու որպիսի ձեզ ցույց տամ ինչպիսին է այս տացվում Ես կարծում եմ օգնեցի ձեզ հասկանալ թե ինչպես է պետք պատրաստել յուղ տնային պայմաններում։ Իսկ ձեզ խնդրում եմ բաժանորդագրվել մի մալիքին, հետևել եմ նոր վիզիոներին, որոնք ամպայման կլինեն եւ կլինեն շատ հետաքրքիր։ Ես կսպասեմ ձեզ։ Դե ի՞նչ, ավանդական դարձած բարյա խորժեք։ ոչ <Sessizlik> Առաջնահերթ մենք պետք է աղանք լոբի եւ անկույզը։ Ինչպես տեսնում եք, մենք արդեն աղացինք լոբին եւ անկույզը։ Այժմ այս ամենին ավելացնում ենք Z-ը։ Մեր բոլոր համեմունքները եւ ճզմում ենք երկու ատամիկ սխտոր, այս ճաշակի, ով ինչպես ցանկանում է, կարող եք ավելի շատ, ավելի քիչ Այս ամենը շատ լավ կխառնենք։ Ես եմ ասել, որ եթե պատրաստի աղացած լոբին շատ պնդիկ է, կարող եք ավելացնել մի քիչ լոբու ջրից։ Արգել ինքներ այժմ կվերցնենք թխելու համար նախատեսված թուղթը։ Z կանենք թղթի վրա, շատ բերք չի։ կտարածենք եւ կլսնենք լոբին թղթի վրա տարածում ենք սկսում ենք հալած սենյակային ջերմության կարակ եւ հիմա պետք է լոբու պաշտետին տանք ռուլետի տեսք ես այդպես եմ գերադասում պատրաստել դրա համար զգուշոր են վերցնում ենք ծայրից այսպես ալիսենք ռուլետի տեսք ալիսենք 
Ահա, այսպես, տեղափոխում ենք Սարնարան երկուսից երեկ ժամ, որպիսի կարակ է լավ Սարչի, տեսք ստանամ էր ռուլետը, որից հոտո ես կկտրեմ և կծուցադրեմ, թե ինչ ենք ստացել։ Արգել ինկերնել լովով պաշտետը � Եկրորդը սողորական ապսեի մեջ լիցրած լովո պաշտետն է, որը ձևավորված է են կույզով, ով ինչպես կծանկանը կաղ է պատրաստել, տեսեք ինչ գերեցիք է շատ համել է ստացվել, դե ինչ հորդ եմ տալիս պատրաստել, ասում եմ իմ ավանդական բարերը, բաժենորդ հգրվեք իմ ալիքին, հետևեք իմ նոր տեսանյութերին, ձեզ է տխաչիքներ, բարյա խոտրակ։ Հարկել է տվողթներ լողջույն, այսոր որոշել են պատրաստել տապակաց հավ պատուկ սողսի մեջ, որ անկասկած ձեզ դուր կլա։ Այսոր վա մեր ուտեստի համար մեզ առաժեշտ կլինի մեկ գլուսով հետվասեր, մեզ առաժեշտ կլինի յուղ, որը պատրաստել եմ ես ինքս, այս տեսանյութ է դու կավ է դիտել հաջորդ անգամ, մեզ առաժեշտ կլինի արկ է հավի կրծքամիս, դու կարող է կայն ոս գրահան անել, ես ոս գրահան չէ մանելու ու եմ ասել, որ կարին հիանել է համագործակցում հավի մսի հետ և տալիս է հիանալի համ։ Մեզ անռաժշտ է մի քիչ հավի բուլյոն, մշկն կույս, խմելի սունելի և կծու չիլի փոշի։ Այսինքն սա չորացրած չիլի պխպերն է, որը հենց այսպես � Ինչպես նաև մեզ անռաժեշտ է լինելու սեր ուծք, որ առաժան կտնվում է սարնարանում և մատուցելու ենք մենք մեր պատրաստի հավը շատ համել բրենձով, որը հենց հիմա գտնում է գազոջախի վրա և տապակվում է, պատրաստում է մատուցման Մեր սողսի համար մեզ առաժեշտ կլինեն մեր համեմունքներից հետևելները, չորացրած չիլին, խմելի սունելին, մժկն կույզը և հավի բուլյոնը գնալու են սողսի մեջ, իսկ սև բիբարը և կարին գնալու են հավի մսի վրա, որպես բաստուրմա, � կլեցնենք մի փոքր ձետ և այս ամենը լավ կխարնենք, ահա մեր սիրելի սոսը, որը հիանալի բույր ունի և հավելի ուժեղ բույրերը կարտացորվեն, երբ այն սկսի տապակվել, մենք տեղափոխում ենք սարնարան և անցնում մնա� Եվ պետք է կտրենք ոչ այնքան մեծ կտորների, նախ տիսենք երկու մասի։ Այսպես հաժմ կտորները լծնում ենք հետ այս ապսեի մեջ և ավելասնում ենք մնացած համեմունքները կրկնում եմ դա կարին է և սև բխպեղ է։ Ավելասնում ենք մի փոքերա աղջ ճաշակի, ով ինչպես ծանկանում է, ես կավելասնում երկու թեի գթար։ Եվ իմա այս գեղեցկությունը շատ լավ այսպես խարնում ենք։ Եվ թողնում ենք մի կողմի վրա զուգահեր կտրելով սոխը։ Սող է լավ կբարակեցնենք։ Սկ 
Հզգից լսնենք յուբը, այն այդև շարենք հավի կտորները։ Հավը մենք պետք է տապակենք ինչը ոսկետին դարնալը և լիովին երբ պաց լինելը։ Հայշում ավելասում ենք սողը։ Սոխը պետք է պապքի և լինի ոսկ է գույնի։ Հարգել ենք երներ չի ժամանակ նեավելացնել 150 միլի լիտեր սերուս։ Եվ մեր պատրաստի սոսը, որը մենք պատրաստել ենք հողարկման ամենաս խզբում։ Այս ժոմ այս ամենը լավ խարնում ենք։ Կրակը իչ հեսնում ենք մինի մալի։ Եվ թողնում ենք, որ հավը լավ տապակվի, լավ շոգ է կաշվի, Հարգին ենք երներ հավը, որը մենք որոշեցինք այսօր պատրաստել հատուկ սողոսի մեջ արդեն պատրաստը և հիմա մենք ավելացնենք կանաչին, հայա այսպես, այստեղ ինչպես նկատեցիք կա Սամիտ, Հայհան, ինչպես նաև Մաղադանուս Ահա եվ վերջ մեր հավը պատրաստ է, ես արդեն ասեցի, որ ես այն մատուցելու են բրինձով, դու կաղով եք մատուցել ինչով ծանկանում եք, ինչով ճիշտ եք համարում, հերաշալի գեղեցի գերանգներ են, բույրը պարձապես վանտաստիկ է և շանք պատրաստել սնքի մարինատ և կայլ ար կայլ ծույս տալ է ինչ գործողություն է նրպետ կանել, որպիսի այն ստացվի շատ համեղ, անվնաս։ Սնքի մարինատի համար մեզ առաժեշտ կլինի տարպն ու տերև, հատիկավոր սև պղպեղ, մեզ առա� շատ լավ լվացել եմ, պահել եմ ջրի մեջ, սարը ջրի մեջ, մոտավորապես 40 ռոպ է, կավ եք վերցնել այս չապի, ինչպես նաև մեզ առաժեշտ կլնի աղ և շակ հարավազ, 
Ajam and Katarank, Arachin Gorzotsuna, and Petka Yepank Sunka, Voch Shat Jedov, San Rope, Argelin Gerner, Sunka, and Patraste, Yepelam, San Rope, Zemasel, or Arganaka, Mespet Kaga, Pet Chain Tapel, Verselam, ISP Sitara, Voreas Nahuruk, Levat Selam, Stalizas Relam, Yev, I star image, Mank, Patrastank, Mersanki Marinade. Uzma Masel was soon pains Motier Kau Gedame, Yev, Polo, Bagadishner, Ridans, Chichapa Bajinero, Duke Gatnak in Spesmist, Tesalovaki Nerkeviat Vazum, Ajam, Tara image Kavalas Nank, Mersa Tora Vores Katratala, Aspes Kavalas Nank, Dark Nutereva, Yerquata Bavacana. Kavalas nank hati kavor pachpela. Ajam kalas nank mer sunka. Kavalas nank yerek teigital ag. Herkelini vojlikhe. Yerek teigital shakharavas. Եվ մեկ ու կես թեի գտալ էսենցը։ Արդեն ասացի 70 տոկոսանոց։ Այժմ կավելացնենք սնկի արգանակը։ Եվ մնացած հատվածին կավելացնենք ձետ։ Այժմ ամուր կփակենք կափարիչով։ Կափարիչը այս նույնպես ստերիլիզացրել եմ։ Այժմ մեր մարինադը շրջում ենք։ Թողնում ենք որ սարչի Եվ տեղափոխում ենք սառնարան։ Ուզում եմ ասել, որ պետք է օգտագործենք 2 3 հոր անց եւ մարինատը կարելի է օգտագործել 1 կամ 2 ընթացքում։ Թե ինչ հարգել ինկերներ, ես կարծում եմ դես օգնեցի շատ կարևոր հարցում, թե ինչպես պատրաստել համեղ սնկի մարինատ, որը անկասկած, ես կարծում եմ բոլորն են սիրում։ Իս ձեզ ես խորթ եմ տալիս եւ խնդրում եմ բաժանորդը գրվելու մալիքին, հետեւելի նոր հետաքրքիր տեսանյութերին։ Ձեզ այդ խաչիկներ դե ինչ բարյա խորրակ Ինքնակարծում <San> Soya sauce, Z, tomato sepa can hut image, Savajarum at Sankats at Hanotom supermarketum, Dark Nutarev, Ah, Yev, Menasat Hamemoknerits, Meshkan Kuis, Hamem Yarats at Sel, Yev, Sev Perper, Ispes Navitalkan Bartsregat Spaghetti, Uzmemasel for Italasinella Spaghetti in Yatsankats at Pasta Nutalis, Utumenain Aldente Hurt Hurtan Vijakunch, Vitamin Chu. Բայց մենք այդպես չենք պատրաստի, մենք այն կերպենք 5-ից 10 ռոպե առավելագույնս, եւ հիմա կտեղավորենք 30 ջրի մեջ, կավելացնենք աղը, դարք նուտերևը եւ մի քիչ ձետ։ Մինչ սպագեցին երբում է կկտրատենք անհրաժեշտ բաղադրիչները բոլոնեզ սոսի համար, կսկսենք սոխից։ Երկու կողմից այսպես ներքևից եւ մի քիչ վերևից կտրատում եմ։ 
Volice je to ISPS. Volice je to Máner, která to má. Vážně, když to není bývalé, nic bez desetů mě kartén má křelem. Vážně, no, mě děje kůma si. Míči, a jsi avelor cel měře, jak to zde dělá, no, mě. Je v něj bez, když to není šat manér, skvěl být za spes. A je to za spes. Հիմա կտրում են գազարը, կկիս ենք երկու մասի, այն ոտել կբաժան ենք ձողիքների, հետո նույնպես ման էր կկտրատենք, այսպես։ Հատրաստվող կացայի մեջ կլեցնենք ձեթը և կտրատված բան ժորեղենը։ Բան ժորեղենը կտապակենք միջով թեթև պավ կելը։ Հայժը միտ հետև տապակվելուց հետո բան ժերեղեններիք, ավելասնենք նիսը և առագարակ սեղնենք պայտիկով, այս պայտով, ոպիսի գնդեր չմնանք։ Հայժը մկ ավելասնենք համ եմ ունքները։ Սոյ այս սողսը և գինին։ Հինք տասրոպ է հետո և գինու ալկողոլը օգսիդանա կավելացնենք լոլիքները։ Ժամանակն է ավելացնելու լոլիքը սեպական յութի մեջ։ Եվ այս ամենը բոլոն ես սոսը այսինքն մենք կշոք է կաշենք արնվազն մեկ ժամ։ Նաև ասեն, որ իտալացիները դա անում են երեքից չոր ժամ, բատկերասում եք։ Մեզ այդ ժամանը կատված է երկի անրաժեշտ չի, մեկ ժամը � Վերջում ենք փորձենք պատրաստի սոսը և եթե լինի անրաժշտություն կավելացնենք մի փոքրախ։ Հարգել ինքերներ սպագեցի բոլոնյազ է արդեն պատրաստ է, սա դեր երկե ամենը չէ, այժմ կլսնենք այս ամենի վրա չ Հետվել իմ նորդ այս այնութերին, ձեզ էտ խաչիքն էր դե ինչ բարյա խորժակ։
իմ բաղադրետոն սով, որը տարբերվում է սովորական բաղադրետոն սից, կարծուն ամայ ձեզ դուր կգար, դե ինչ գնացինք։ Մեր այս որվալ ամաջոյ ամար մեզ արել էրտ կլինի տոմատի մածուկ, Հանաչեղենից համեմ, սղթոր, սող, սոյայի սողս, ինչպես նաև ձետ, իհարկ է մի շարկ համեմ ունքներ, սեղ բղպեղ, կարմիր բղպեղ, համեմի աղացած սեր, մշկ ընկույս, աղացած կարմիր կծու բղպեղ և մի քիչ կիմյոն։ Համայլ միսը սողբ եվ սղթորը արդեն աղացած է, այս ժնք ավելասնենք մնացած վաղադրիշները, ես արդեն ման էլ կտրատեցի կանաչին, կավելասնենք կանաչին, կավելասնենք նաև ջիրով բացած տոմատի մացուկը, այս ժնք � Հառնելուց առեջ երկ է կավելասնենք աղը, ծայքայն պետք է աշվի առնել, որ մենք ոգտագործում ենք սոյայի սոս, ուստի աղի էտ պետք է լինել շատ ու շատիր։ Այստեղ ուզում կոսել մի կարևոր հատկանիշի մասին, լամաջոյի Այսպիսի թանձրության պետք է լինի մեր լամաջոյի նիսը։ Այժում կդնենք այն մի կողմ կամ սարնարանում։ Հմորի ամար մեզ անռաժշտ է 300 միլի լիտր գոլ ջուր, մենք հիմա կլծնենք այն համապատասխան տարայի մեջ։ Մի փոքր կխարնենք և կթողնենք 10-15 գրոպը, որպիսի խմորի չա ակտիվանա։ Հանցավ 10-15 գրոպը են խմորի չա ակտիվացել է, իմա կիչ-կիչ կավելացնենք ալուր, կավելացնենք աղ և կպատրաստենք ձերքերին չկպչող պապուկ խմ Հավելացնենք նաև մի քիշ ձետ և կհունցենք խմորը։ խմորը պետք է ունցել բավական են երկար, որքան շատ այնքան ավելի լավ, ես կհունցեմ մոտարապես տասրուպ է։ Ահա այսպիսի պապուկ ձերքերին չկպչող խմոր մենք ստացանք, � Հմորը կդնենք տոպրակի մեջ և կդնենք հետ համապատասխան տարայի մեջ, տոպրակի վրա մենք կդնենք խոնավ սպիչ, արգելին կերներ մեկ ժամնել անցավ, այժը մենք կտանք մեր խմորին վրանսիական բագետի տեսք և կկտրենք կտոր Հիմա մենք սեղանի վրա ալուր կանենք և կսկսենք հերթով բացել մեր գնդերը։ Հարգել ենք եներ մեր գրտնակը կոտրվեց, բայց կա լավ տրամադրություն և որվ է խնդիր չկաշա, արնակում ենք աշխատել։ Հիմա մենք վերցնենք թխելու ամար նախատեսված այս հատուկ չգպչով տարան և կդնենք մեր խմորը այս ապսեի վրա, կավելասնենք խմորի վրա միսը և կսկսենք տարածել գտալով։ Հիմա մենք կտայադրենք լամաջոն ժերոցի մեջ, որը նախորոք տա� Հառնվազ են երկվահոր աստիճանով, 
և կթխենք հինգից տաս չոպը։ Հարգել ինկերներ և էր տեվորդներ, մեր ախորջելի լամաջոն արդեն պատրաստը, տեսեք ինչ գերացիկ տեսք ունի շատ համեղը, որդ են տալիս պատրաստել ենց այս բաղատրատոմսով, ինչպես նաև բաժանորդագրվելի մալիքին, հետևելի Հարգել է տևորդներ ողջույն բոլորին, որը նվիրում եմ Հուսական խոհանոցին և այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ բորշ, այսօրվա բորշի համար մեզ անրաժեշտ է, գազար, սող, կաղան, բազուկ, թարմ համեմ, տոմատի մածուկ, տավարի երկվ Կսկսենք բան ժերեղեների կտրատելը, ես իմաց ույս կտամ, թե ինչպես պետք է կտրենք սողը, գիսեցինք երկու մասի, սողը կտրում ենք շատ բարակ, տեսեք ասը մի կախնիք սողին վերաբերվող, առասերակ սա սողյա արմատն է, սա Այն թողնում ենք միշտ ամենավերջում, որպիսի սողխը մենա ամբողջական կտրելու ընթացքում, սա գաղախնիքներից մեկն է, շրջում ենք, և ման էր կտրատում, վերայից նորից անսնում ենք, որպիսի ավելի ման էր լինի, Կտրատեցինք սողը, այժմ ծույս կտամ ինչպեսը պետ կտրատ էր կաղ ամբը, ման էր ման էր սկսում ենք զգուշ որեն, կտրատ էլ, այսպես։ Կաղ ամբը նույնպես կտրատեցինք, տեսեք այսպես պետ կլինի, իմա ծույ Այս չապսի կտորների ոչ ավել կայլ է նարդ կիսել երկու մասի, այսպես։ Վերջ, այս չապսի պետք է լինի, ես իմա կկտրատ եմ ամբողջը, ուզում եմ նաև նշել, որ գազարը և բազուկը, այսինքը բազուկի կեսը, ես հանցկասնել Դե ինչ անսնենք կրակի մոտ և սկսենք պատրաստել բորշը։ Եպ վող տարայի մեջ կլծնենք ձետ, կավել ասնենք սողը։ Կավել ասնենք սեր պխտեղը և դարկնի տերևը։ Երբ սողը դարնավ ոսկեգույն, կավելացնենք կերած գազարը։ Կազարը լավ պապկել է, տապակվել է, ժամանակ նրավելացնել կաղամբը, տապակում ենք միջը կաղամբը լավ պապկի։ Հանցավ մոտարապես տասրոպ է, դուք տեսնում եք, որ գազար և պաղան բարդ են լավ պապկել են, տապակվել են, հիմա կավել ասնենք տոմատի մացուկը, կարտովիլը և միսը լավ կխարնենք, Եվ 
և կավելացնենք մսի արգանակը։ Վրայց կավելացնենք էլ իջուր, որպիսի ամբողջովին տարան լծվի ջրով, մի թե թև այսպես կխարնենք, այս ամենը պետք է երբ 30-35 գրոպ է, որից հետո կխոսեմ հաջորդ գործողությունների մասին։ Հարգել ինկերներ, անց հել է 30 գրոպ են, խոհանասով ընկել է շատ ծանոտ, շատ համեղ ապուրի բույրը, իմա կավելասնենք կերած բազուկը և կերպենք եվ ստաս ժոտը։ Ուզում եմ ասել, որ ապուրի պատրաս լինելը որոշվում է կարտովիլի պատրաս լինելով և ամենավերջում են կավելասնենք աղը և կտրատված կանաշին։ Հարգել ինկերներ շատ համար բորշը արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ գուներ է, ինչ գեղեցիկ շատ համար է ստացվել, հորդ են տարիս պատրաստել, բաժան որդագրվել իմ ալիքին, սպասել և հետևել իմ նոր տեսանյութերին, ձեզ էտ խաչիկ Հարգել է տեվորդներ ողջույն, այսօր ես թույս կտամ ինչպես պատրաստել շատ համեղ կարտովիլ ջերոցում, այս պատրաստվան եղանակը ձեզանից չի խլի շատ ժամանակ և արդյունքը կլինի պարձապես իդիալըկան։ Այսօր � Մենք հիմա կլծնենք կարտովիլը համապատասխան տարայի մեջ, կավերասնենք զետը, կավերասնենք մեր համեմուկները և այս ամենը շատ լավ կխարնենք։ Իմա մեկ կվերցնենք տորդերի համար նախատեսված այս հատուկ տապակը, ես կարծում են, որ մեր կարտովիլը պատրաստելու համար այն իդիալական կլինի պարզապես, իմա մեն գեղեցի կդասավար են կարտովիլի ատիկները տապակի վրա։ Եվ Հարգել ենք երներ մեր կարտովիլն արդեն պատրաստ է, հիմա այս այնքը կտրեմ և դու կտեսնեք, թե ինչ պապուկ և անկասկած ինչ համեղ է այն ստացվել։ Բայց սա դեր ամենը չէ, մենք հիմա կրծնենք մեր նախորոգ պատրաստված սոխը և կանաշին մեր կարտովիլի վրա և այն կլինի վերջնական պատրաստ։ Ինչ է արիթով ես ձեզ շնորավորում եմ, հորդորում եմ պատրաստել կարտովիլը ջերոցում հենց այս բաղադրատոմսով, դուք հաստատ չեք պոշմանի, խնդրում եմ բաժանորդագրվելի մալիքին, հետևելի նոր հեսանյութերին, որոնք անկասկած կլինեն, ձեզ էտ խ
արգել է տվորդնել ողջույն, այսօր որոշել են պատրաստել շատ համեղ, բան ժրեղեն այն աղցան, մեր այսօր վաղցանի համար մեզ անռաժեշտ է։ Պահացոյացված եգիպտացոր են, մայոնեզ, բան ժրեղեներից մեզ անռաժեշտ է, գազար, կաղամ, ինչպես նաև մեզ անռաժե� Եվ պարձապես պայտ հուցիկ համ է հաղորդում ծանկացած ու տեստի, որի մեջ ոգտագործվում է, խորդ եմ տալի սամպայման ոգտագործ է կայս սոսը։ Համեմունքներից մեզ անրաժեշտ է, մշկ ենք ույս, կորեական գազարի համար Դե ինչ անսնենք պատրաստությանը, առաջնայարդ պետք է կտրատենք կաղամբը, կաղամբը կտրատենք շատ մաներ, կաղամբը կտրատեցինք, հայշմ կերիչով կանցկասնենք գազարը, ուզում եմ ասել, որ գազարը պետք է Կերիչով անցկացրած գազարը պետք է լինի շատ մանր և խյուսատիպ։ Կաղամբը և գազարը կլծնենք համապատասխան պատրաստվող տարայ մեջ, կավելացնենք եգիպտաց որենը, առայ ժնսակդնենք մի կողմում, մայոնեզին կավելացնենք մեր բոլ Եվ երկու թեի գթալ ռուստերյան սոս։ Այս ամենը շատ լավ կխարնենք։ Եվ կլսնենք մնացած բաղադիշների վրա։ Այժում այս ամենը նումպես լավ կխարնենք։ Եվ կուղարկենք սարնարան խարնված են երկու ժամով։ Հարգել ինք եներ շատ համեղաղցանը արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ երանգներ են, ինչ գեղեցիք է ստացվել, հորձեք այս աղցանը ին բաղադրատոնսով, ես խոստանում են, որ չեք պոշմանի։ Ձեզ էտ խաչիք Հարգել է տվորդներ ողջունում են բոլորին ձեզ էտ խաչիքն է, այսօր որշել են պատրաստել համեղ կարկանդակներ և գիսվել ձեզ էտ բաղադրատոնսով։ Այսօրվա կարկանդակների համար մեզ անրաժեշտ է երկ է ալուր, ալուրը պ Հանցնենք պատրաստելուն, համապատասխան ապսեի մեջ կլսնենք ջուրը, կավելասնենք խամորիչը, շակ հարավազը, կխարնենք, կպակենք կապարիչով և կթողնենք, որ խամորիչը ակտիվանա 10-15 ռոպ է, անցավ 15 ռոպ են, պեսեք Եվ կստանանք պապուկ ձերքերին չկպչող խմոր։ Երկը չենք մորանում ընթացքում ավելասնել աղը։ Հմորը մի փոքր խարնալուց հետոք ավելասնենք բուսայուղը և կշարնակենք պատրաստելը։ Հունցում ենք ձերքերով, ստանում ենք այսպիսի զանգված, 
բակում ենք կապարիչով, եթե թողնում ենք, որ զանգվածը հասունանա մեկ ժամ։ Տեսեք, թե ինչպիսի խմոր ենք ստացել հարգել ինկերներ, խմորը կտեղափոխ ենք սեղանի վրա և կտանք այսպիսի գլանակի տեսք։ Որից հետո դանակի օգնությամբ կբաժանենք կտորների։ Յուրականչուրը մոտավորապես 60 գրամ։ Այս զանգվածից կստանանք 11 կտոր մեծ կարգանդակ։ Յուրականչուր կտորը գունդ կդարձնենք։ Եվ կդնենք ապսեի մեջ։ Թողնելով, որ խմորը հասունանա եվս 15-20 ռոպը, որպես միջուկ վերցրել եմ սորական կարտովիլի հյուսը, ավելացրել եմ սև և կարմիր բղպեղ և աղ։ Դե ինչ անսնենք պատրաստելուն, սեղանի վրա մի փոքր բուսայուղ տալով կարկանդակի տեսք։ Այս կարի մասը կպակենք էլ ավելի ամուր։ Այսպես տեսեք ստացանք այսպիսի գեղեցի կարկանդակ։ Սույց կտամ եվ ես մեկ որինակ։ Հանցնենք արկանդակները տապակելուն, բավականի տաքացված բուսայողի մեջ կդնենք կարկանդակները, կշրջենք և յուրականչուր կողմից կտապակենք 4-5 ռոպը։ Այսպիսի գեղեցի կարկանդակներ ենք ստանում հարգել ինկերներ, անչապ համ Հարգել է տևորդներ ողջույն, այսօր որոշել եմ պատրաստել շատ համեղ մսային տորդ և կիսվեց ձեզ հետ բաղադրը տոմսով, մեզ անրաժեշտ կլինի շերտավոր խմոր, խմելի սունելին, աղացեց համեմի սերմը կամ կորի անդր, սեր բիբար Հիմա մենք ասնենք միջուկի բատրաստմանը մեր տորդի համար, այժումքը կտրատնենք սողը և կտապակենք մսի էտ միասին։ Ավելասնում ենք սոյայի սողսը և մեր հանումքները։ կպատրաստը այժում կանցնենք խմորի մշակմանը։ Իմա մենք կբացենք շերտավոր խմորը։ Կվերցնենք եսպիսի ավսը և կբաժանենք խմորը կլորակների։ Մեզ անրաժեշտ կլնի այսպիսի տորդի համար նախատեսված տապակ, որի հատակին ես դրել եմ բերգամենտային թուղթ։ Եվ հիմա մենք մի գիչեր կբացենք մեր խմորը և կսկսենք տորդի պատրաստումը։ 
Tarpaki vira ka denen khamori arachin katora, yev hima ka kseng maya nezot. Yekrot gorzov ka vela snek mai patrasti minchuka. Aizum ka vela snek katrat patsilolinka, yevku katore kartsu mai bava kane, yev ka denen khamori yekrot cherte. Sharnakum ek noin gorzovutsuna menatsat bolor sherteri het. Uzum ek masel bolor sherteri chorsne. Aizum sherti vira menk kseng zvi der nuts. Yev kavelas neng kerats panir. Tsankale vor panir lini bolanda kan. Եվ այս ամենում ենք ուարկենք ջերոց սկզբից 220 աստիճանի տակ մոտ ավրապես 5 ռոպե, որից հետո 150 աստիճանի տակ մոտ ավրապես 10 ռոպե։ Հարգել հետևորդներ մեր մսային տորթը պատրաստ է, ես կարծում եմ այնձ ես շատ դուր դե ինչ բարյախորժակ։ Հարգել է տեվորդներ ողջույն, այսօր ես որոշել եմ պատրաստել ձեզ համար շատ համար լծոնած կարտովիլ ժերոցում, որոշ գախնիքներով, դե ինչ գնացինք։ Այսօր ռա մեր շատ համեղ ու տեստի համար մեզ առաժեշտ է աղացաս Աղ, կարմիշ պղպեղ, սև պղպեղ, խմելի սունելի, սղթորի փոշի, կարի փոշի, որը հիանալի համադրություն է մսային ու տեսների համար, ինչպես նաև մեզ անրաժշտ է ավարի չոր արգանակ, մսին ավելի արտայտված համհահորդելու համար, Արդեն ասեցի ու վերցրել է մոտ առապես 300 գրամ տավարի աղացած միս, որը լիովին կհերիքի երեկ կարտովիլի և սոխի համար, ուզում եմ ասել, որ սոխը մենք նույնպես լծոնելու ենք, ես իմ ասույս կտամ թե ինչպես, պետք է ավելացնել շատ կիչ, շատ կիչ ջուր և կխարնենք։ Մի սարդ են պատրաստ է, իմա մենք այն կդնենք մի կողմ և կանցնենք կարտովիլը մշակելուն։ Կվերցնենք կարտովիլը, կկտրենք ծայր էրից մի փոքր այասպես։ Վերցնենք գթալը և զգուշ որեն կսկսենք փորել։ Ահա, մոտավրապես այս չապի խորություն պետք է լինի կարտովիլի մեջ։ Հանում ենք նաև մյուսը և մյուս երկու կարտովիլներ են նույս կզբունքով, որից հետո ես ծույս կտամ թե ինչպես պետք է բացել սոխը և ինչ անել սոխի հետ արհասերեք։ Հարգել է ինկերներ ես վերածեցի մեր կարտովիլի կտորները զանգ դուք տեսնում եք, թե ինչ գեղեցիք է, ծայրերը կտրել եմ նրա համար, որպիսի կարտովիլի կտորները կաղոն են կանգնել, այդ այսպես, 
Այն կարտոֆիլ կարտոֆիլի այս մնացորդները նրանք մեզ դեր պետք կգան, կդնենք այն մի կողմ, այժմ կանցնենք սոխի մշակմանը, ուզեմ ասել, որ սոխը մենք նույնպես պետք դարձնենք զանդուղ, դուք տեսնում եք արմատը եւ տեսնում եք հակառակ կողմը։ Հակառակ կողմից այնք պետք է անենք կտրվածք։ Այ այսպես արմատին չենք գտնում։ Վերցնում են գթալը եւ զգուշ օրեն տեսնում եք այս շերտերը։ Զգուշ օրեն ամենամոտիկ շերտից սկսում ենք հանել։ աշխատում ենք չվնասել վերջի 2-3 շերտը, որովհետև հենց այդ 2-3 շերտը պետք է լինեն մեր սոխի զամբյուղի հիմքը։ Ահա, արգել ընկերներ, ստանում ենք այսպիսի զամբյուղ, գեղեցիկ, նույն անում ենք մյուս սոխի հետ։ Արգել ընկերներ, մենք փորեցինք եւ պատրաստեցինք բոլոր զամբյուղները, այժմ պետք է սկսենք նրանք լցոնել։ Ուզում ասել, որ լցոնելուց առաջ նախ մենք պետք է համեմենք մեր սոխը եւ կարտոֆիլը հատուկ սոուսով, հիմա այս այն կպատրաստեմ ձեզ համար։ Սա սովորական ձեթ է ինչպես արդեն ասացի, կավելացնենք կարմիր բղբեղ եւ ախ, խառնենք եւ գեղեցիկ կերպով առանց տապելու, սկսում ենք մեր կարտոֆիլի վրա այս սոուսը բոլոր կողմերից։ ինչպես նաև սոխի զամբյուղների վրա։ Այժմ կլցոնենք կարտոֆիլը եւ սոխը։ Վերցնում ենք միսը եւ այսպես կլցոնում կարտոֆիլները։ Ուզում եմ մի խորհուրդ տալ բոլոր պատրաստող կանանց տղամարդկանց եւ առասարակ բոլորին, երբ ինչ որ բան պատրաստում եք, պետք է պատրաստեք մեծ սիրով եւ ոգևորությամբ։ Առանց այդ երկու կարևորագույն բաների, երբ եք, երբ եք ձեր պատրաստածը համեղ չի լինի։ Սա է ձեզ ասում եմ ամենայն անկեղծությամբ եւ ելնելով իմ սեփական ոչ այնքան մեծ, սակայն փորձից։ Ահա, իմա լցոնում ենք սոխը։ Իմա մենք այս գեղեցկությունը կտեղավորենք համապատասխան տապակի մեջ, վերցրել եմ այս հատուկ ապակյատարան, որը նախատեսված է ջերոցի համար, դնում ենք այսպես ոչ ինչ չենք սկսում, քանի որ կարտոֆիլը արդեն ձեթ հապատված է, եւ շարում ենք ինչու՞մ եք, երբ ես ասացի կտրենք ծայրերը։ Ես դա ասացի հենց այս դրա համար, որպիսի տարայի մեջ գեղեցիկ կարտոֆիլը կանգնի եւ շուղ չգա։ Ահա, արգել ընկերներ, կարծես թե ամեն ինչ պատրաստ է, որ մայ ուտես տգնա ջերոց, սակայն դա ամենը լինել այդպես չէ, որովհետեւ հիմա մենք զբաղվենք այս մնացորդների սոխի եւ կարտոֆիլի մշակմամբ եւ կավելացնենք այս ամբողջին նոր կուղարկենք ջերոց։ Վերցնում ենք մնացորդները, ավելացնում ենք մնացած ձեթը, կարմիր բղբեղը եւ աղը, որը մենք սկսել ենք կարտոֆիլին եւ սոխին։ Ուղարկում ենք նույնպես տապակի մեջ, այսպես լցնում ենք արանքները։ մնաց մեկ բաղադրիչ, որը մենք դեռ չենք օգտագործել, դա պանիրն է։ Սակայն ուզում եմ ասեմ, որ հիմա մենք ուղարկենք մեր ուտեստ ջերոց 150 աստիճանի տակ 25°C, որից հետո կհանենք, կավելացնենք պանիրը եւ կպայենք ջերոցում եւս 5°C։ Հարգելի ընկերներ, դուք տեսնում եք, որ մեր գեղեցիկ ուտեստն արդեն պատրաստ է, ինչպես արդեն նշեցի, հիմա եկել է պանիրի ժամանակը։ այսպես ասած մենք կլցնենք մեր ուտեստի վրա քերած պանիր պանիրը պետք է լինի հալվող ցանկալի է որ լինի հոլանդական եւ ուղարկենք ջերոցը եւս 10 րոպե որից հետո կմատուցենք եւ դու կտեսնեք այս գեղեցկությունը 
Արգել է տեղորդներ մեր այս որվա ու տես դարդեն, ինչպես տեսնում եք պատրաստ է, ուզունեմ ասել, որ ես պարձապես բարար չեմ գտնում, որ նկարագրեմ, թե ինչ բույր է տիրում իմ խոհանոցում, հիմ բա ադրատոմ սով, ինչպես նաև խնդրում են բարջանորդը գրվել իմ ալիքին, հետևել իմ նոր տեսանյութերին, որոնք անկասկած կլինեն, ձեզ այդ խաչիքն էր, դե ինչ բարիա խորժակ։ Հարգելի ինգերներ և հետևորդներ ողջույն բոլորին, որը նվիլում եմ ռուսական խոհանոցին և այսօր պատրաստելու եմ բոլորի կողմից սիրված չէ բուրեքիներ։ Այսօր վա ու տեստի համար մեզ անռաժեշտ է, ոտ մեկ կիլոգրամ աղացաս տավարի միս, եթե շատ լինի խնդիր չկա կաղ եք դնել սարն առան, սար ծախըցիկ, ունչ որ ուրիշ ու տեստ պատրաստել մեկ հացող, համեմ ո Ինչպես նաև 700 գրամ մաղաց ալուր, մեզ նաև անաժեշտ կլինի մոտ ավրապես 400 միլի լիտր երացված ջուր։ Ես հենց նոր այս տարայի մեջ կծրեցի 400 միլի լիտր երացված ջուր, հենց այսպես։ Ժրինք ավելացնենք մեկ թե գտալաղ և լավ Ձետը մեկ մեկ ու կես կամ երկու ճաշի գթալ և կլծնենք երման ջուրը կիչ-կիչ, ամբողջությամբ պետք չի, կարնում են գթալով, պետք է չմորան ալ, որ ջուրը երմանը, ուզում են խոսել մի շատ կարևոր նյուասի մասին, տեսեք ես լծրե� Հարնը եմ սկսեմ հունցել այս խմորը, այն կլինի պինտ և չի ամապատասկանի չէ բուրեքի խմորի կանոններին։ Սա գալիս է բացարապես խմորի որակից, մենք որվ է մեղք չուն ենք այստեղ, այս դեպքում գրկին երացնում ենք Շահանակում ենք լսնել։ Հեսեք այս դեպքում արդեն ալուր ամբողջությամբ կլանվել է և կաղ ենք սկսել հունցել մեր խմորը։ Երկ է շած գուշ, որով էտև նորից եմ կերկնում ժուրը երման է։ Սեղանին լավ ալուր կանենք կլսնենք խմորը Սայվանի վրա և կսկսենք զգուշորեն հունցել պապուկ ձերքերին չկպչող խմոր։ Շատ տակ է, շառնակում ենք։ Կավելասնենք մի քիչ է լալուր։ Պետք է հունցենք առնուվազ ընտաս ժոպը։ Այսպիսի պապուկ ձերքեր ինչ կպչող առաժըմ տակ խմոր մենք ստացանք, որը կդնենք ապսեի մեջ, կպակենք կապարիչով և կթողնենք, որ հանգստանա 30 ռոպեից մեկ ժամ։ Այժ ընկանցնենք մի չուկի, այսինքն վարշի պատրաստության է չի բուրեքի համար։ Սողը ես կանցկասնեմ կերիչով, կանցկասնեմ ման էրանցքերով։ Սողը ուղարկում ենք մսին, ավելասնում ենք մեր բոլոր Վարշը պետք է լինի 
հանգիս տղմորի վրա կսվող, ուստիկ ավելասնենք մի քիչ ջուր։ Եվ էրջ միջուկը պատրաստ է աղը կաղեք ստուգել լեզվի ծայրով, ով ինչպես գծանկանա աղը այս ճաշակի է, բայց յարկ է ծանկալի է, որ աղը լինի տեղը տերին։ Սեղանի վրա ալու շաղ կտանք, մեր խմորը կլծնենք, Եվ կդարձնենք գերշիկի տիպի երկար այսպես։ Կվերցնենք դանակը և կբաժանենք կտորների։ Այս չապսը բաղական է։ Ինչպես տեսնում եք մեզ մոստացվեց 20 կտոր, այսինքն մենք ունենանք 20 հատ չի բուրեքի, իմա մենք յուրականչուր կտորը գունդ կդարձնենք և կսկսենք բացել։ Կնդերը կդնենք մի կողմում, պակ սրպի չի տակ կամ կապարի չի տակ, որպիսի չ կզբից մատների ծայրերով բացում ենք, այտո գրտնակում ենք շատ բարակ։ Ավելոր տալուրը հերացնում ենք, վերցնում ենք մեկ գթալ վարշից և կսում ենք մի կողմի վրա։ Մյուս ծայրով պակում ենք և ծայրերը ամրացնում։ այսպես ծայլերը կկտրենք դանակով ահա կանեմ եվս մեկը և կանցնենք տապակելուն Սույց կտամ զարդարելու մյուս տարբերակը, այն կլնի պատարակաղով, այ այսպես։ Ահա մենք ստացանք այս գեղեցկությունը հարգել է ինկերներ, դե ինչ անցնենք չի բուրեքիները տապակելուն։ Երբող տարայի մեջ կլծնենք բավա� Եվ կթողնենք, որ ձետը լավ տաքանա, ձետի պատրաս լինելը կվորոշենք այսպես, կվերցնենք ատամիջով հիկը և կմծնենք ձետի մեջ։ Եթե առաջնան պխպջակներ ուրեմ են պատրաստ է։ Չէ բուրեքի պատրաստելու դամը զնդանապես բետք չի լինի։ Ստուգենք եվս մեկ անգամ ձետի պատրաս լինելը, դուք տեսնում եք, որ արդեն առաջանում են պխպջակներ։ 
Ապակելու ենք յուրական չուր գողմի ձերկ ու երեկ լոպ է, պար բերաբար նորից շրջելով։ Հագել ինգերներ, մեր չեր բուրեքիները պատրաստ են, պատրաստել եմ երկու տեսակ, մեկը մի քիջ ավելի կծու, նուսը սողորական ստանդարդ վարշով, անգամ չեք պատկերասնի, ես նոր փորձեց հիթե ինչ համեր է ստացվել, ինչ պապուկ Ամբողջ հյութը ծորաց, տեսակ ինչ հյութեղ չի բուրեք է ստացվել, ես հիմա մոտիկ կբերեմ։ Համպայման փորձեք, պատրաստեք, իսկ ինձ մնում է շնորակրություն հայտնել ձեզ լիտման համար, բաժանորդագրվել իմ ալիքին, հետևել, Հանգել հետը ոտներ ողջույն, այսօր ես որոշել եմ պատրաստել ձեզ համար շատ հետաքրքիր աղցան, այս աղցանը ամանորի աղցան է, սակայն մենք կաղ ենք այն պատրաստել նաև համարվա շողորերին, մեր այսօրվա հիանալի աղ� ինչպես նաև տավարի չոր հարգանակ, խմելի սունելի, նորից աղ, մեզ անրեշտ կլնի կես կիլոգրամ տավարի աղացած միս, երկ է մայոնես, ինչպես նաև այս աղցանի ամար մեզ անրեշտ կլինի հնկույս, ուզեմ ասել, որ որիգինալ Հարգել է տեվորդներ մի անգամից ուզեմ նշել, որ մեր բոլոր բաղադրիշները այսինքն եվ սնբուկը եվ աղացած միսը լինելու են տապակված։ Իմա մենք կմակրենք սնբուկը, կտապակենք, ինչպես նաև կհավեմ ենք մի� Սում ենք կտրել բադրջանը, նաղ կկիսենք երկու մասի և ու կտրենք այ այսպես։ Միսը գլսնենք հատ ու կավսեի մեջ, համեմունքներից կավելացնենք աղը, սև պղպերը, մշկն հույզը և տավարի չորը արբենակը։ Այս ամենը կխարնենք և հիմա զուգայար երկու տապակով կտապակենք նիսը և սնբուկը։ տապակեցինք սմբուկը, դուք տեսակ, որ ես այն կտրատեցի կարտովի լինման, տապակել բետք այնքան, որ սմբուկը լինի պապուկ և իսա տապակված վիճակում։ Ինչպես նաև մենք 
պատրաստեց ինք աղացած միսը, որոր բաղադիշները պատրաստ են, որպիսի մենք անսնենք մեր աղցանի բում պատրաստմանը։ Կրեցնենք սմբուկը հատուկ ապսեի մեջ, նաև ուզում եմ � Ուզու եմ հատուկ շեշտել, որ մսի և սմբուկի չապերը պետք է լինեն հավասար։ Այժմ կավելացնենք մեր համեմուկները, դա խմելի սունելի նաև մի քիճաղ։ Չզմում ենք երկու ատամիկ սղտորը, կավ է կավերի քիչ կավը կավելի շատ Մենք խարնեցինք եվ երկ է նորից են կրկնում, որ պետք է շմորոնանք են կույզի մասին, այս բաղադրտոնցում ընկույզը պարտադիր է, պարձապես այս անգամ գես ընկույս չեմ ավելացնում։ Արգել է տեվորդնել մեր այս և առասրակ երբ կծանկանակ։ Իզեզ խնդրում են բաժանորդը գրվել իմ ալիքին, հետևել իմ նոր տեսանյութերին, որոնք անկասկացկը լինեն, ձեզ է տղաչիքն էր, թե ինչ, բարյա խորջրակ։